আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আলহামদুলিল্লাহ সবাই অনেক ভালো আছেন আজ আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম অতি পরিচিত মজাদার একটি রেসিপি এবং তার নাম হচ্ছে এচর এবং চিংড়ি মাছ দিয়ে তরকারি তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটা এখানে আমরা এচরগুলোকে কেটে নিয়েছি মিডিয়াম পিস করে এবং সেটাকে এখন আমরা সুন্দরভাবে ধুয়ে নেব আর অবশ্যই আপনারা এচরগুলোকে কাটার আগে হাতে একটু সরিষার তেল মাখিয়ে নেবেন এতে করে আপনাদের হাতে আঠা লাগবে না তো আমরা এখানে বীজগুলোকেও এভাবে করে কেটে নিয়েছি আর চাইলে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সাইজে পিসগুলোকে করতে পারেন সাথে আজকে আমরা এখানে ব্যবহার করছি চিংড়ি মাছ এটাকে সুন্দর করে খোসা ঝুলে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে আর অন্যদিকে মশলাগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এখানে লাগবে আলু কাঁচা মরিচ রসুন জিরা বাটা পেঁয়াজ বাটা আর আমি এখান থেকে দিব এলাচ তেজপাতা এবং সামান্য পরিমাণে আস্ত জিরা তো রান্নাতে যে উপকরণগুলো লাগবে আপনারা অতি সহজেই হাতের কাছে পেয়ে যাবেন আপনাদের এর জন্য বাড়তি কোনো ঝামেলা করতে হবে না অন্যদিকে এখানে আমি কড়াইয়ে তেল গরম করে এখানে দিয়ে দিয়েছি জিরা বাটা রসুন বাটা এবং পেঁয়াজ বাটা আর তার সঙ্গে আমি পরিমাণ মতো লবণ এবং হলুদের গুঁড়া দিয়ে খুব সুন্দরভাবে মশলাটাকে কষিয়ে নেব এখন আমি এর ভেতরে দিয়ে দিলাম দুইটা তেজপাতা আর এখন আমি দিয়ে দিব এর ভেতরে পরিমাণ মতো কাঁচা মরিচ তো আমি একবারে এখন শুকনো মরিচ দিব না কাঁচা মরিচটাকে একটু কষাবো তারপর আমি এখানে শুকনো মরিচ দিব আর এই পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি চিংড়ি মাছ আপনারা চাইলে চিংড়িগুলোকে টুকরো করে কেটে নিতে পারেন আমি আজকে এখানে আস্ত চিংড়ি মাছই ব্যবহার করছি আমার চিংড়ি মাছ কষানো হয়ে গেছে প্রায় আর এই পর্যায়ে এখানে আমি দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচের গুঁড়া কারণ আমাদের এখানে কালারের জন্য এবং টেস্টের জন্য আমাদের শুকনো মরিচের গুঁড়াটা ব্যবহার করতে হবে আর কাঁচা মরিচ দিয়ে করলে আপনি এই ফ্লেভারটাও পাবেন না এবং কালারটাও ভালো আসবে না কষানো হয়ে গেছে আর এখন আমি এর ভেতরে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো আলু আলুটা টোটালি অপশনাল আপনারা চাইলে দিতেও পারেন এবং নাও দিতে পারেন কিন্তু আলুটা দিলে আমার কাছে একটু ভালো লাগে খেতে এই জন্য আমি আলু ব্যবহার করছি আর এখন আমি এচরগুলোকে সুন্দরভাবে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে আমি রেখে দিলাম আর একটু ঢেকে দিব যাতে করে এচরের যে পানিটা আছে সেটা আস্তে আস্তে করে ছেড়ে দেয় দেখেই হয়তো বুঝতে পারছেন যে আমাদের এচরটা প্রায় প্রায় রান্না হয়ে গেছে আমি এরপরে এখানে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়েছিলাম আর পাঁচ মিনিটের মতো হয়তো বা লাগবে এটা রান্না করতে তো রান্নার একদম শেষ মুহূর্তে আমি এখানে একটু গরম মশলা গুঁড়া ছড়িয়ে আমি এখন এটাকে পরিবেশন করব। তো ধোয়া ওঠা গরম গরম ইচর আমার রান্না করা শেষ আর আপনারা এই সেম রেসিপিটা ফলো করে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর দেখেই হয়তো বা বুঝতে পারছেন যে এটা খেতে কতটা মজা হয়েছে রান্না শেষে এখন এটা খেয়ে দেখার পালা আর আজকে টেস্ট করবে মা আমি যখনই কোনো রান্না করি আমি আগে আমার মাকে খাওয়াই যে মা যদি বলে ভালো হয়েছে তাহলে আমি বুঝি যে মজা হয়েছে মা নিচে কাজ করছিল এখন আমি এটা মাকে খাওয়াবো আর আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা কেমন হলো খেতে তো মায়ের কাছে তো খুবই খুবই ভালো লেগেছে আর দেখেন এটা কি সুন্দর নরম এবং পারফেক্টলি রান্না হয়েছে তো আজকের ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর পরবর্তী নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আল্লাহ হাফেজ